کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا اس کے تین بیٹے تھے اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اس کو مرض الموت نے آن لیا اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وسیعت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن دو عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ان سے کوئی حل مانگتے ہیں تینوں بھائی شہر کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنے کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے ایک عبداللہ نے پوچھا کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی اس آدمی نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی تھا دوسرے عبداللہ نے پوچھا کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی اس آدمی نے جلدی سے کہا بالکل صحیح میری اونٹنی واقعی ہی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کیا تیری اونٹنی کی دوم کٹی ہوئی تھی تو اس نے خوشی سے کہا بالکل ٹھیک میری اونٹنی کی دوم کٹی ہوئی تھی اور کھا بس جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا با خدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا اس کو پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا قاضی نے ان تینوں سے کہا جس طرح تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو پہلے نے کہا جناب اعلیٰ ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے جب میں نے اس سے کہا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی دوسرے عبداللہ نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں تین قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جب کہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا جس کا مطلب صرف اتنا بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا تیسرے عبداللہ نے کہا اونٹ جب راہ چلتے اپنے گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں جب کہ جس راہ سے ہم آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتے ہو اور کہا تمہاری اونٹنی ان تینوں کے پاس نہیں اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا اور تینوں سے کہا تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو میں کل تمہیں سوچ کر اس کا کوئی حل بتاؤں گا یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے اور محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت سے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا پہلے بھائی نے سالن کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ کتے کے گوشت سے بنا ہوا ہے دوسرے نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ برے دنوں سے ہے تیسرے نے کہا یہ قاضی اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے بات قاضی تک پہنچ گئی اور اس نے دوسرے دن ان تینوں کو عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے پہلا بولا میں نے کہا تھا قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا اور اس کو شرارت سوجی اور کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور کھانے کے لیے پیش کر دیا قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا گوشت ہے اس نے بتایا گائے 
بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائے ہیں جو حمل اور اپنے برے دنوں کے ساتھ ہے جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر لگا تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھی جب کہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا تھا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی جس کا مطلب یہی تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے قاضی نے دوسرے سے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں تیسرے نے کہا یہ میں نے کہا تھا قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنے ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے تو اس کو ماں نے جواب دیا ہاں یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پت نگران مقرر نہ کرتے نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مزدوم عورت سے پکوا کر ہمیں کھلواتے قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال میں سے ورثہ نہیں ملے گا تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں قاضی نے کہا کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھاک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو اس کے بعد وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اب اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر یہ بچہ ملا تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا